హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో మ్యాట్రిసెస్ అండ్ రిటైర్మెంట్ చాప్టర్ నుండి నైన్త్ వీడియో సారీ టెన్త్ వీడియో ఈ లెసన్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఒక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ఒకసారి ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి వీడియోస్ని ఆర్డర్లో అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ అయితే చేయండి అయితే ఈ వీడియోగా మన టాపిక్ వచ్చేసరికి మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ అంటే ఏంటి కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ రెండు టాపిక్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందామండి అయితే దీని ముందు వీడియోలో మనము డిటర్మినెంట్ అంటే ఏంటి వన్ బై వన్ మ్యాట్రిక్స్కి టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్కి డిటర్మినెంట్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగానే నేర్చుకున్నాం బట్ జనరల్గా నెక్స్ట్ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగానే నేర్చుకోవాలి అది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా ఈ మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ మే కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ అంటే ఏంటనేది తెలియగండి జనరల్గా ప్రాసెస్ ప్రకారం చెప్పేయచ్చు బట్ ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ ఎవరైతే చేసేవారు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్స్ ఓకేనండి సో అందుకని చెప్పి సో డెఫినేషన్తో సహా అన్నీ మనం క్లియర్ కట్గా చూద్దాం ఓకే మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ అంటే ఏంటి చూద్దామండి కన్సిడర్ అయ్యే త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ఒక త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాము ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్ చేసేది ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్ చేసేది త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ మీదే ఓకే నేను అందుకని జనరల్గా మనం కాన్సెప్ట్ అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మనము త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనండి ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ద మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ద మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ అప్టైన్డ్ ఆఫ్టర్ డిలేటింగ్ ద రో అండ్ ద కాలం విచ్ ఎగ్మెంట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆ డెఫినెట్ చదివితే మనకి అసలు ఏం అర్థమైనట్టు ఉండ అర్థమైనట్టే ఉండదు చెప్పాలంటే అంటే మనం ఫస్ట్లీ మైనర్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అది మ్యాట్రిక్స్కి సంబంధించిందా లేదంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్గా ఉన్న ఒక ఎగ్మెంట్కి సంబంధించింది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలండి మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ అంటే మైనర్ అన్న వర్డ్ అనేది మ్యాట్రిక్స్గా ఉన్న ఒక ఎగ్మెంట్కి సంబంధించింది అర్థమైందండి అంటే మ్యాట్రిక్స్కి సంబంధించింది కాదు మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న ఒక ఎగ్మెంట్కి సంబంధించింది మైనర్ అనేది మనం ఒక ఎగ్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాము ఓకేనండి ఏ విధంగా ద మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ ఇన్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న ఎగ్మెంట్కి మనం మైనర్ చెప్పాలి అంటే ఏ విధంగా చెప్పాలి డిఫైన్ యాజ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ అప్టైన్ ఆఫ్టర్ డిగేటింగ్ ద రో అండ్ ద కాలం విచ్ ఎగ్మెంట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఈ ఏ టూ వన్కి ఈ ఎగ్మెంట్కి మైనర్ చెప్పాలి అని అన్నాను అనుకోండి ఈ ఎగ్మెంట్ ఉన్న రోని అండ్ ఈ ఎగ్మెంట్ ఉన్న కాలంని ఎగ్మినేట్ చేసామంటున్నారు చేద్దాం ఎగ్మినేట్ అంటే చూడండి అంటే రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మిగిలిన ఏ ఎగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ పై రెండుని ఆ కింద రెండు ఉన్నాయి సో ఆ ప ఈ పై ఎగ్మెంట్స్ రెండు కింద ఎగ్మెంట్ రెండింటికి డెట్ కడిస్తే అదే ఈ మై ఎగ్మెంట్ యొక్క మైనర్ అదవుతున్న లేదండి అంటే ఒక ఎగ్మెంట్ యొక్క మైనర్ అడిగితే కనుక మీకు ఏం చేయాలి ఆ మ్యాట్రిక్స్గా ఆ ఎగ్మెంట్ ఉన్న రోని కాలంని రోని క్లోజ్ చేసి మిగిలిగా ఎగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి డిటర్మినెంట్ కట్టాలి ఓకేనండి అంటే ఇక్కడ మరి త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక రోని ఒక కాలంని క్లోజ్ చేస్తాం అనుకోండి ఇంకేముంటుంది టూ బై టూ మ్యాట్రిక్సే కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా అవి మనం డెట్ కింద అదే వాటికి డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే డెట్ అంటే ఏంటి డిటర్మినెంట్ వ్యాగ్ అంటే సారీ డెట్ అంటే కాన్స్టెంట్ వ్యాగ్ అంటే వాటికి డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ వ్యాగ్ వస్తుంది ఆ కాన్స్టెంట్ వ్యాగ్ ఈ ఎగ్మెంట్కి మైనర్ అవుతుంది ఓకేనండి అంటే ఇక్కడ మైనర్ అన్న డిస్త్ డిస్క్రిమినెంట్ అన్నానేంటి డిటర్మినెంట్ అన్న మనకి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఓకేనండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దీన్ని బట్టే ఇప్పుడు నేను మైనర్ ఆఫ్ ఏ ట్వంటీ త్రీ అని అడిగాను మైనర్ ఆఫ్ ఏ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ ఈ మ్యాట్రిక్స్గా ఏ ట్వంటీ త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఇది అంటే ఫస్ట్ ఈ కాలంని ఈ రోని క్లోజ్ చేసేయండి ఇంకేం మిగిలినవి చూడండి ఏ వన్ వన్ను ఏ వన్ టూ ఏ త్రీ వన్ను ఏ టూ టూ దీనికి డెట్ కట్టేయండి సో డెట్ వాల్యూ మీకు సింప్లిఫై చేస్తే జనగా ఇక్కడ మనం ఎగ్మెంట్స్ తీసుకోవడం అదే ఈ నెంబర్స్ ఏం తీసుకోకపోవడం వల్ల మనకు వాల్యూ ఏం కాదు జనగా వీటిని సింప్లిఫై చేస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకేనండి మైనర్ అంటే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం ఒక న్యూమరికల్గా అంటే ఐ మీన్ వీటి బేస్ నెంబర్స్ తీసుకుని చేద్దాం ఏముండదు దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు బట్ మీకు
ఈ జీరో ఉన్న రో మరియు కాలం అనేది ఎలిమినేట్ చేయాలి ఎలిమినేట్ చేయడం అంటే ఏంటి సపోజ్ ఇది జీరో కాబట్టి ఈ ఈ రో అండ్ ఈ కాలము తీసేస్తే అంటే ఈ రో ఈ కాలం తీస్తే ఇంకేం మిగులుతున్నాయండి ఫైవ్ ఫోర్ టూ త్రీ వాటికి డెట్ట కట్టాలి ఓకేనండి ఆ ఎగ్మెంట్స్కి డెట్ట కడితే మనకి ఒక నియమం వేగా వస్తుంది అంతేనండి మా ఆయన కంటే చాలా చాలా ఈజీ టాపిక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ అంటే మనకి ఏంటో తెలిసిందండి ఏంటి ఇప్పుడు సపోజ్ ఫైవ్ మైనర్ అడిగాను అనుకోండి అండి ఎఫ్ ద ఎగ్మెంట్ మైనర్ ఆఫ్ ద ఎగ్మెంట్ ఫైవ్ అని అడిగాను అనుకోండి ఈ కాలము ఈ రో క్లోజ్ చేస్తే వన్ నో మైనస్ టూ త్రీ టూ ఉంటాయి కదా వాటికి డెట్ కనిపెడితే ఆ వచ్చే న్యూమార్క్ వ్యాల్యూయే ఈ ఫైవ్ యొక్క మైనర్ అవుతుంది సో కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇది కూడా ఈజీనండి మైనర్ అర్థమైతే ఇది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్మెంట్ ఇది కూడా కో ఫ్యాక్టర్ అనేది కూడా మనం మ్యాట్రిక్స్ బేస్ చేసుకుని చెప్పాం వాటి యొక్క ఎగ్మెంట్స్కి ఆ మ్యాట్రిక్స్కి ఉన్న ఎగ్మెంట్స్కి చెప్తాం మైనర్ అన్నా కో ఫ్యాక్టర్ అన్నా ఆ మ్యాట్రిక్స్గా ఉన్న ఎగ్మెంట్ ఎగిమెంట్స్కి చెప్తాం ఓకేనండి బట్ డిటర్మినెంట్ అనేది దేనికి చెప్తాము ఎగిమెంట్స్ కాదు ఒక మ్యాట్రిక్స్కి చెప్తాం ఓకేనండి అవి గుర్తుపెట్టుకోకండి ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఏంటంటే చూద్దాం డెఫినేషన్ ద కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అన్ ఎగిమెంట్ అక్కడ ఏంటి ద మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎగిమెంట్ అక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ద కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అన్ ఎగిమెంట్ ఇన్ ద ఐత్ రో అండ్ జేత్ కాలం ఆఫ్ ఏ త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇట్స్ మైనర్ మల్టిప్లైడ్ బై మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఐ ప్లస్ జే అంటే ఈజీ అండి మీరు అస్సలు భయపడద్దు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఫైవ్కి మైనర్ అడిగాను కదా ఫైవ్కి మైనర్ అంటే ఏం చేశారు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడే కాదాం ఈ ఎగిమెంట్ ఇందులో ఫైవ్ తీసుకుందామండి ఫస్ట్ ఫైవ్ అది ఏదంటే మైనస్ వన్ తీసుకుందాం ఏదైనా పర్వాలేదు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఎగిమెంట్కి కో ఫ్యాక్టర్ అడిగారంటే జాగ్రత్త చూడండి ఆ ఎగిమెంట్ యొక్క మైనర్ని దీనితో ఇంటూ చేయాలి అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే కో ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఐ ప్లస్ జే ఇంటూ మైనర్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ అంతేనండి మరి ఇక్కడ ఐజే ఏంటి కో ఫ్యాక్టర్ అంటే ఓకే మనం కనిపెట్టాల్సింది మైనర్ అంటే మనకు వచ్చేస్తుంది మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మరి ఐ ఏంటి జే ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాం కదా ఆ ఎలిమెంట్ ఎన్నో రో ఉంది ఎన్నో కాలంలో ఉంది ఐ అనేది ఐ రిప్రజెంట్స్ ద రో అండ్ జే రిప్రజెంట్స్ ద కాలం నెంబర్ ఓకేనండి అంటే ఇప్పుడు నేను మైనస్ వన్ యొక్క కో ఫ్యాక్టర్ కనిపెడదామని అనుకుంటున్నాను ఇంకో ఎగిమెంట్ మైనస్ వన్ తీసుకున్నాను ఇది ఏ రోగా ఉంది ఏ కాలం ఉన్నది చెప్పండి అంటే ఐ అంత జి అంత అనేది మనం కనిపెట్టాలి ఏ ఏ రోగా ఉందండి ఇది సెకండ్ రో అంతే కదా ఫస్ట్ సెకండ్ రో ఆ తర్వాత సెకండ్ కాలం అంతే కదా అంటే టూ కామ టూ మైనర్ దీని యొక్క మైనర్ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ యొక్క మైనరు ఏమవుతుందండి మైనస్ వన్ క్లోజ్ చేసేయండి ఈ రో ఈ కాలము ఈ రో క్లోజ్ చేస్తే ఇంకేం మిగులుతున్నాయి వన్ మైనస్ టూ ఫోర్ సిక్స్ అంతే కదా ఓకేనండి మీకు దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే కనుక ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఓకేనండి మీకు తెలుసు కదండి వన్ ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఓకే అంటే మై ఇప్పుడు మీకు మనం ఇందాక ఇచ్చి చెప్పుకున్నాం మైనస్ వన్ యొక్క మైనర్ అడిగితే అలా చేయాలి ఏ ఎగిమెంట్ యొక్క మైనర్ అడిగితే అలా చేయాలి ఇప్పుడు కో ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఏం చెప్పామండి కో ఫ్యాక్టర్ అంటే మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఐ ప్లస్ జే ఇంటూ మైనర్ మైనర్ వచ్చేసింది మనకి ఎంత ఫోర్టీన్ దీన్ని దేంతో ఇంటూ చేయాలి కో ఫ్యాక్టర్ కావాలంటే మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఐ ప్లస్ జే ఐ అంటే ఎంతండి టూ ప్లస్ జే అంటే ఎంతండి టూ అంటే ఎంత అవుతుందండి మైనస్ వన్ హో టూ ప్లస్ టూ అంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఫోర్ మైనస్కి హోల్ పవర్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి మళ్ళీ మనకు పాజిటివ్ వస్తుంది అంటే కో ఫ్యాక్టర్ ఎంతండి ఫోర్టీన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోకండి మనకి కో ఫ్యాక్టర్ మైనర్ సమానం కాదు సింబల్ తేడా వస్తుంది ఏ వాల్యూ సమానమే బట్ దాని ముందున్న సైన్ అనేది డిఫరెంట్ వస్తుంది ఓకేనండి ఇంకొన్ని చూద్దాం ఇంకొక ఎగిమెంట్ ఏది తీసుకుందాం టూ తీసుకుందాం టూ ఏ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఎన్నో రో ఎన్నో కాలము ఎన్నో రో ఎన్నో కాలం అనేది చెప్పండి సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం అంటే సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం ఓకే ఇప్పుడు దీని యొక్క మైనర్ చెప్పండి దీనిది టూది అంటే ఈ కాలము ఈ రో క్లోజ్ చేసేయండి ఇంకేముంటాయి వన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ దీని యొక్క డెట్ ఎంతండి దీనికి ఫైవ్ డిటర్మెంట్ కడితే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కో ఫ్యాక్టర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ రో
అంతే ఈ ఒక్క ఫార్మే గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్దండి దానికి దీనికి ఓన్లీ ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సింబల్ అది ఎలా వస్తుంది అది ఎన్నో రో ఉంది ఎన్నో కొరమగా ఉన్న దాన్ని బట్టి వస్తుంది ఓకేనండి ఓకే ఇప్పుడు ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్ టీ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్గా ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఉంటే మరి మీకు రిజల్ట్ అంటే మైనస్ వస్తుంది అంటే మైనస్ ఫైవ్ చూసాక వాల్యూస్ సేమ్ వస్తాయి ఇన్ కేస్ బట్ సింబల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకసారి అంటే ఈ పైన ఆర్డ్ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకేనండి ఓకే ఇక ఫోర్త్ చూసుకుంటే ఫోర్ అదే సారీ ఇంకో ఎగ్మెంట్ ఫోర్ చూద్దామండి ఇప్పుడు ఫోర్ ఇప్పుడు ఇది ఎన్నో రో ఉంది ఎన్నో కాలంగా ఉంది ఎన్నో రో ఉంది ఎన్నో కాలంగా ఉంది థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం అంటే త్రీ వన్ ఓకేనండి ఇప్పుడు చెప్పండి దీని యొక్క మైనర్ క్లోజ్ చేసేయండి ఈ కాలము ఈ రో ఇంకేం మిగులుతున్నాయండి జీరో మైనస్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకేనండి దీనికి ఇంకా డెట్ కట్ మీకు వచ్చి కదా డెట్ కట్టడం ఆల్రెడీ జెట్ డెట్ కడితే ఒక నిమిషము సారీ 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 వన్ మినిట్ నేనే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను అంటే ఫోర్ కదండి ఇది ఇది క్లోజ్ చేసాయి అంటే మిగిలిన పై నాలుగో వస్తాయి అంటే ఏమవుతుందండి జీరో మైనస్ టూ మైనస్ వన్ టూ ఎంత వచ్చిందండి మనకి డెట్ కడితే తెలుసు కదా జీరో ఇంటూ టూ తెలుసు కదా నాకు చేయగో ఇందాక మనం చెప్పాను జీరో ఇంటూ టూ జీరో మైనస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ ఎక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ వేస్తూ టూ అంటే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందండి మైనస్ టూ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు కో ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఐ ప్లస్ జే ఇంకా ఇది ఎన్నో రో ఎన్నో కాగం అంటే త్రీ ప్లస్ వన్ ఇంటూ మైనర్ మైనర్ ఎంత అండి మైనస్ టూ దట్ ఈక్వల్ టూ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఫోర్ పా ఈవెన్ పవర్స్ ఉంటే మనకు పాజిటివ్ వస్తుంది సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మళ్ళీ అగైన్ మైనస్ టూ వస్తుంది ఓకేనండి ఈ విధంగా మీరు కో ఫ్యాక్టర్స్ కనిపెట్టచ్చు ఓకే అండి అర్థమైంది కదా మైనర్ ఆఫ్ అయిన ఎగ్మెంట్ అంటే ఏంటి మేజ్ మేజర్ కాదు ఏంటి కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అయిన ఎగ్మెంట్ అంటే ఏంటి మైనర్ అర్థమైతే ఆటోమేటిక్ ఇంకా ఫార్మ్ కూడా పక్కన రాసుకోండి కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అయిన ఎగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఐ ప్లస్ జే ఇంటూ మైనర్ ఆఫ్ అయిన ఎగ్మెంట్ ఈ ఐ అనేది ఏమో రో నెంబరు అండ్ జే అనేది ఏమో జే అనేది ఏమో కాగం నెంబరు అంతే కదండి అంతే చాలా చాలా ఈజీ టాపిక్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇదండి ఇవి మరి ఎందుకు చెప్పినట్టు అంటే ఇవి జనరల్గా అందరూ తెలుసుకోవాలి అండ్ దాంతో పాటుగా మీకు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద త్రీ బై త్రీ మ్యాటిక్స్ తెలియాలి అంటే మీకు ఇవి తెలియాలి అండి కో ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి మైనస్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియాలి బట్ జనరల్గా మనం ప్రాసెస్ చెప్పుకునేటప్పుడు వీటి గురించి నేను చెప్పుకోం షార్ట్ కట్లో డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తాము బట్ మీకు ఈ టాపిక్ తెలియాలి ఓకేనండి ఈజీయే కదా ఎందుకు మనం కష్టపడాల్సింది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు జస్ట్ కో ఫ్యాక్టర్కి మైనస్ మైనర్కి డిఫరెంట్ ఏంటి మైనర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్మెంట్ యొక్క మైనర్ అడితే ఏం చేస్తాము ఆ ఎగ్మెంట్ ఉన్న రో అండ్ కాగం క్లోజ్ చేసేసి మిగిలిన ఎగ్మెంట్స్కి డిటర్మెంట్ కడతాం కో ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఆ మైనర్ని మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఐ ప్లస్ జేతో ఇంటూ చేస్తాం ఐ అంటే ఏంటి రో నెంబరు జే అంటే కాగం నెంబరు ఓకేనండి అది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఈ వీడియోగా ఎక్కడ వర్క్ అయితే చాలు నెక్స్ట్ వీడియోగా హౌ టు ఫైండ్ డిటర్మెంట్ వ్యాల్యూ ఫర్ ద త్రీ బై త్రీ మ్యాటిక్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్పుకోవాలంటే మీరు ఒకటి చైపీఈ మెటీరియల్ తీసుకున్నా దట్ మీన్స్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నా కానీ ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకున్నా కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలోడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోగా తప్పకుండా ఒక కొత్త టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అదే కొత్త టాపిక్ అంటే వేరే టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దామండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్